Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова. Мы рады приветствовать всех подписчиков, а также гостей нашего канала. Сегодня у нас на обзоре дом, который расположен по адресу Краснодарский край, Тбилисский район, станица Тбилиска. Ниже в описании к этому ролику я обязательно укажу площадь дома, точнее их тут два, вот так вот, площадь земельного участка, цена этих двух домовладений участка, а также телефон, по которому можете прозвонить, задать все вопросы, которые вас интересуют. По расположению тут дома, значит, ближайший магазин, это около 200 метров отсюда, дорожка вот такая вот у нас, гравийная, но вот буквально я замерил 100 метров, и вот будет асфальт, асфальтированная дорожка, то есть отсюда вот машина проехала совсем недалеко, раз и проехали. По проводам, я смотрю, здесь у нас есть оптоволокно, соответственно, интернет вы можете провести легко, это не проблема. Подъездная территория достаточная для того, чтобы вы могли оставить несколько машин. Есть также гараж, вы можете заехать в гараж и оставить там машину. Здесь вы также можете остановить машину. Вот. Недалеко отсюда, буквально в пяти минутах ходьбы, значит, находится школа и детский сад. То есть все необходимое. Станица Тбилиска очень большая, она очень продвинутая. То есть тут есть все. Сюда даже привозили как бы лечиться от ковида некоторых больных. То есть ну, больница огромнейшая. То есть недалеко по пути к Краснодару. То есть тут огромное количество и строительных магазинов, и продуктовые и рынок огромнейший кафе ресторан то есть все необходимо здесь есть станица огромная по забору асбестоцементные листы вот и вот такой вот металлические уголки обрамления у нас есть залито все вот так вот, вот такой вот фундамент небольшой пролит здесь у нас ворота для въезда автомобиля то есть въехать сюда вы тоже можете во двор пожалуйста Почтовый ящик, калиточка. Ну что, давайте заходить потихонечку и будем смотреть наш участок. Дом у нас расположен в глубине. Вот один дом, вот второй дом. Как бы чуть попозже покажу. Место для въезда автомобиля. То есть здесь поместится машина, еще здесь, еще здесь, еще под навесом где-то четвертая машина точно поместится. Красиво здесь береза растет, большое дерево. Здесь у нас елочки небольшие. И вот такие вот металлические шпалеры сделаны для того, чтобы вот такой вот виноград большой весь разросся. Как сказала хозяйка, 150 килограмм она в этом году сняла урожая. Вот так вот. А сами два домовладения, они кирпичные. Год воду в эксплуатацию, к сожалению, хозяйка не знает. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Начинается у нас все с гаража и различных хозпостроек. Давайте зайдем, я вам сейчас покажу. Вот. Сейчас вот так вот. Гараж у нас 19 квадратных метров. Высота на въезд 2 метра. Полы у нас забетонированы, смотровой ямы нету. Но машину сюда вы спокойно сможете загнать. До двух метров высотой машина сюда проедет. Потолок, значит, у нас получается перекрытие деревянное, а сама крыша шифер. Шифер в порядке. Вот так вот. Дальше у нас вот такие вот стены и уже другие помещения будут. Еще раз говорю, 19 квадратных метров для автомобиля достаточно. Вот такой вот у нас гараж. Все, пойдемте дальше погулять. Везде очень приятно, что есть плиточка, и по плитке вы идете. То есть грязи никакой на обуви не будет. Плиточка полностью проход. Здесь вот такой вот, как маленький щебеночка, что ли, или как назвать. Захотите, можно, конечно, и плитку положить, и забетонировать, как вам заблагорассудится, захочется. Вот такие розочки красивые тянутся тоже. Замечательно. Водосток везде. С этой стороны сайдинг вижу. Ну что, заходим теперь в эту комнатку. Это у нас погреб. Только что гостеприимная хозяйка угостила меня двумя баночками. Вот, спасибо ей огромное. Сейчас, простите, спуститься спустился, а свет не включил. Вот, все. Свет получается. Так, все, это бывший выключатель. Вот он. Сейчас я спускаюсь. Вот так вот. Даже моего света не надо. Тут достаточно хорошее освещение. Большая, большой погреб. 11 квадратных метров. Это замечательно. По высоте 2 метра. 
Вот. Несколько стеллажей, видим, помещаются. Как я шучу, стратегически запас на время самоизоляции. Пожалуйста. Вот так вот. 11 квадратных метров. Ну, там даже 11 с половиной, если уже быть точным. Вот как бы. Место есть, видим, для хранения и картошечки. Лучок, пожалуйста, здесь все можно хранить. Яблочки. Полы у нас забетонированы. Есть вытяжка воздуха. Это замечательно. Не Ни сырой, нигде никакой плесень, даже близко нету. Получается бетон у нас сверху. Все. Вот такой вот погреб. Выходим. Идем дальше. Так, выхожу. Вот. Закрываю. Все. Следующая комнатка, пойдемте посмотрим. Это у нас вот как такое небольшое время, ну, как сарачек, место для хранения различных вещей. Хозяйка говорит, я сейчас его убираю, то есть извинялась, что немножечко есть еще земля. Я говорю, да ничего страшного. Вот. Ну, где-то ориентировочно около 4-5 квадратных метров. Вот такое вот место у вас есть. Велотяпки там, велосипеды, что угодно, пожалуйста, можно здесь хранить. Так, вот лампушка есть, все. Все. Идемте дальше. Сейчас я вам покажу вот с этой стороны, как выглядит въезд для автомобиля. Пожалуйста, вот такая территория. Здесь у нас территория красоты, кустарнички различные. Забор с соседями из металлопрофиля. Здесь шифером сделан. Вот. Навес у нас тоже получается сделан из шифера. А сама конструкция металлическое деревянное перекрытие. Пожалуйста. Как бы вот перед двором он достаточно большой. Здесь спокойно можно и качели поставить. Все что угодно. Пожалуйста, белье сушить, если есть необходимость. Двор достаточно большой. Вот он. Показываю. Это как бы один дом. Это второй дом. Здесь живут квартиранты пока. Тут хозяйка. Но в каждом доме есть санузел, в каждом доме есть кухня, и это замечательно. Вот такие металлические ворота, это выход уже на участок. Сейчас пойду покажу вам все, и потом вернусь, уже покажу сами домики. Здесь у нас расположен туалет, вот, если захотите, оборудуйте его как-нибудь по-другому. Вот. Небольшие помещения складские, вот тут можно тоже, кстати, что-то посадить, если захотите. Вот, как маленькие сарачки, ну вот так чисто лучок посушить и тому подобное. Вот. В районе 5 квадратных метров. Полы забетонированы. Ну, криво так забетонированы, но сделаны. Перекрытие у нас деревянное и сверху шифер положен. Вот, доски влажные, вижу. Вот такая комнатка. Вторая тоже по объему практически похожа. Вот. Здесь у нас вот такая сильная трещинка идет. Вот она, пожалуйста, все там просвечивает. Вот, пожалуйста. Здесь, видимо, раньше хранилось зерно. Быстрее всего эти как бы, да, помещения были для животных. Так, тут у нас газовый счетчик, чердачное помещение вижу. Вот, больше ничего нет. Канализация отсюда уходит. И идет, а сюда там у нас будет яма сливная. Вот здесь водосток вижу. Это замечательно. Слива, груша. Ой, слива, то есть сливового дерева. Здесь территория, вот эта дорожка забетонирована. Вот по дому сейчас прохожусь, посмотрю. Так, есть здесь вроде. Ну вот одна только трещина. Вот она идет. Вот, вот. Вторая рядышком. Вроде бы больше ничего не вижу такого. Дальше у нас тоже вот забетонирована такая небольшая территория. Что у нас здесь? Он тоже, видимо, для животных. Возможно, курятник был. Вот сейчас, конечно, все животное здесь не держится. Тоже около 5 квадратных метров. Полы деревянные. Деревянные обычно либо свинюшки, либо коровки. Вот. Видимо, давно построил домик. Шифером огорожена территория. 
Так, у нас тут тоже, смотрю, водосток уходит, чтобы вода уходила, не задерживалась. Так вот по облицовочному кирпичу я трещин здесь не вижу. Вот. Хорошо, здесь у нас большая береза. Тоже очень красиво, любят здесь березы. Значит, кран, разводка идет отсюда в воды, вот на огород поливать и как бы в дом. Здесь у нас находится душ. Вот. Такое вот большое помещение. Здорово. Здесь у нас клубника посажена. Ну, там, видимо, вот прикрыто. Вообще, наверное, не используется. Ну да, чисто вот как складское помещение. Тут мусор понакидали. Вот тоже где-то около пяти квадратов. Две трещины тут в углу, там трещина в углу сильная, конечно. Есть. Тут трещины, да. Ну, это чисто, вот, видимо, либо для животных, либо еще что-нибудь такое в этом роде. Так, вот она сливная яма. Я спросил, как часто выкачиваете. Хозяйка говорит, что яма большая, глубокая, сделана по уму. Ни разу не выкачивала за 6 лет, пока они тут живут. Ни разу, говорит, не выкачивала. Абрикосовое дерево держится еще. Наши морозы. Сегодня у нас туман. И, и был морозец легкий. Вот такая тоже шпалерка. Можно, если что, виноград выращивать. Дальше у нас идет как бы сад, территория сада огорода. Орех, черешня, вишня, клубника, абрикоса. Вот. Тут, я так понимаю, вот это персик. Там слива. Вот. Это кизил. Вот. Здесь много тоже территории. Пожалуйста, сажайте как для огорода, то есть здесь деревья, понятно, они весь свет заберут, но отсюда света достаточно для того, чтобы могли посадить там помидорчики, огурчики, если захотите. Вишня, вишня. Так, вот это яблоня, груша, вишня. Вот. Это, я не знаю, так на клен похоже. Вот. вот такая территория у вас есть. Сейчас показываю. С этой стороны такой бетонный забор. Тут сетка рабится. Вот. Вот вот. Тоже черешни еще одну увидел. Вот тоже сетка рабится. Вот такой вот забор у вас участок есть. Большой. Обязательно укажу в описании площадь земельного участка. Пойдемте посмотрим уже домики наконец. Все уже. Ком я земли налепил себе на обувь. Придется ощущать. Самое страшное это листья. Они как прилипают, от них не очистятся. Вот. И даже калитка есть к соседям. Возможно, раньше семья одна жила. Бетонная здесь дорожка. Вот уже началась. Это хорошо. Все, почистил насколько возможно обувь. Пойдемте смотреть уже жилые помещения. Здесь фундук вижу. Да. Пожалуйста. Вот он наш домик сзади. Это второй дом. Тоже кирпичная постройка. Вот. С этой стороны вот такие прям большие окна. Практически вся сторона в окнах. Но потом увидите красиво, такой как зимний сад сделан. Крыша шифер, есть везде водосток. Это замечательно. Шифер еще в хорошем состоянии, еще послужит вам долго. Здесь тоже шифер хороший, толстый. Все, идем. Потихонечку будем заходить, смотреть. Так, это вот у нас первый домик. Большая толстая дверь, достаточно хорошая, сантиметров 7, наверное, есть. Как только мы входим, получается, здесь у нас вот такая вот прихожая. Сейчас включу. А, здесь у нас лампочки нету. Тогда включу свою. Вот, сейчас одну секундочку дайте мне. Прихожая 4,5 квадратных метров. Высота потолка 2,50. 
потолок у нас получается поштукатурен. Вот, на стенах у нас поклеены обои. Одно глухое окошко металлопластика, электрический счетчик, выключатель, розеточка. С этой стороны скамеечка посидеть, обувь одеть, шкафчик там для всяких причиндалов и вот такое вешалочка. 4,5 квадратных метра. Есть окошечко, получается, во внутреннюю комнату в зал. Деревянная дверь. Вот, пожалуйста. Проходим дальше. Дальше у нас будет кухня. Кухня 10 квадратных метров. А, значит, полы у нас получается деревянные и постелен линолеум. Здесь у нас вот примостился холодильничек. Здесь шкафчик там для вещей различных, пожалуйста. Раз, два э, металлопластиковых окошка. Это у нас глухое, а это на две позиции открывания. Под каждым из них расположен радиатор отопления. Пожалуйста. Эта стеночка у нас, видите, сделана так плиткой и облицована полностью на территорию всей кухни. Вот так вот. Здесь у нас газовая плита находится. Вот. Автоматическая колонка для подогрева воды. Котел, который отапливает это помещение. Вытяжка. Вентиляция. Ну, практически все. Потолок у нас поштукатурен, покрашен. Окошко я вам показывал на две позиции открывания пожалуйста есть вот и у нас еще на стенах обои вот занавесочки обои вот такая вот красота напомню 10 квадратных метров высота потолка 2 метра 50 сантиметров следующие две комнатки такие вспомогательные одна из них как говорится ближе к кухне То есть вот здесь раковина есть можете пользоваться это горячая вода вот колоночка сработала вот это холодная вода ну, напор достаточно хорош раковина место для посуды пожалуйста есть вот такие шкафчики по площади это будет приблизительно полтора два квадратных метра ну два да. здесь у нас место для стиральной машины полы у нас здесь забетонированы постелен линолеум вот такие навесные шкафы есть там возможно там для продуктов для посуды для чего угодно небольшая комнатка вот чисто такая хозяйственная и дальше у нас есть санузел. Сан... По санузлу, значит, здесь у нас получается плитка на полу расположена. Вот. Плитка и сделан экран для ванны. Вот. И также где-то ну, на высоту приблизительно метр пятьдесят. Вот так вот сделано все плиткой. Дальше у нас поклеены обои. Вот. И если принимать душ, то понятно, мне кажется, все-таки вода будет попадать на обои. Но если это моющееся, хорошо. Конечно, лучше что-нибудь заменить. Окошко есть, унитаз, трубы отопления, пожалуйста, вот они. Вот так вот. Ванна. Ну, бак для белья. И тоже, как бы, такая скамеечка, по всему возможности, там вещи положить, что угодно. По санузлу 4,5 квадратных метра. То есть здесь у нас унитаз, ванна, радиатор отопления. Вот, и различно там все вспомогательное, плюшки всякие, бак для белья и так далее. Потолок у нас поштукатурен, покрашен, есть освещение и вот обои на стенах чуть выше метр пятьдесят. А ниже плиточка, плитка в хорошем состоянии, ничего не отклеена, не потрескана и тому подобное. Хорошо, пойдемте дальше. Это были вспомогательные комнаты, здесь у нас жилые комнаты. Я еще раз извиняюсь, что потревожил вас. Мы не помешаем? Нет, не помешаете. Я просто поболтаю чуть-чуть, буквально минутку, и уйду в следующую комнату. Гостина 18 квадратных метров, потолок 2 метра 50 сантиметров. Потолок поштукатурен, пошпаклеван получается и побелен или покрашен. А на стенах у нас обои, деревянная дверка, вот так вот. Здесь спокойно помещается шкаф. Видим, да, достаточно места. Здесь места достаточно для большой кровати, пожалуйста. Комната просторная. Еще раз скажу, 18 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 50 сантиметров. Полы у нас деревянные, ДСП покрашены. В этом месте есть окошко и радиатор, трубы отопления. Дальше идем в следующую комнату. Ее можно приспособить и под гардеробную, можно приспособить под спальню. Как вы захотите, в зависимости от количества детей, 
там, от ваших нужд, пожалуйста. Значит, 8,5 квадратных метров. На стенах у нас поклеены обои. Поклеены хорошо, ничего не вижу отклеивающегося. Здесь у нас вот только уголочек слегка отклеивается. Потолок у нас пошпаклеван, покрашен. Есть одно окошко на две позиции открывания, выходит вовнутрь двора. Также трубы отопления здесь присутствуют. Вот, пожалуйста. Полы у нас ДСП, деревянные, сверху ДСП и покрашены. Вот, вот так вот. Здесь места достаточно будет и для кровати, хотите для личного кабинета, хотите для шифонеров, пожалуйста. То есть места достаточно. Еще раз покажу. 8,5 квадратных метров. Высота во всех комнатах я замерял 2 метра 50 сантиметров. Окошко выходит во двор. Еще раз все покажу с этой стороны теперь. Вот так вот. И еще одна комната, это спальня. Она побольше 11 квадратных метров. Сейчас я попробую вот так вот. Вот, все, включилось. Уютненькая комната, приятненькая. Здесь у нас поклеены обои. Потолок у нас также поштукатурен, пошпаклеван. Вот, и побелен. Ну, кое-где, конечно, пошпаклевать заново и все. Вот на всех потолках. Потолки у нас, фу, полы у нас деревянные. Здесь у нас получается... А, ДСП также. ДСП покрашено. Так, есть вот они трубы отопления под окошком. Окошко на две позиции открывания тоже выходит во двор. Пожалуйста, здесь кабель, антенны. А интернет тут проведен, пожалуйста, оптоволокно. А я его не видел. Вот он, кабель проведен. Вот черники. Это уже плюс. Показываю. Одиннадцать квадратных метров. Все, теперь пойдемте в другой дом. Первый дом мы с вами посмотрели. Вот, и у нас остался еще один дом. Он тоже очень красивый, приятный для проживания. Приятно то, что в каждом доме есть санузел, кухня, то есть все необходимое для жизни. Вот здесь, конечно, мне тоже уголочек очень понравился. Дом очень приятный, выглядит так уютненько, вот с таким зимним садом. Мне, конечно, очень понравилось. Вот такая красота у вас будет будить по утрам. Все, что создано, как говорится, Богом, все красиво, все вдохновляет. Ну что, вперед, поехали. Значит, первая комната, она у нас такая большая, можно назвать ее по-разному. Гостиная, зал, как вы ее, как говорится, прихожая, как вы ее распределите. 19 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 65 сантиметров. Замечательно, по высоте это хорошо. Потолок у нас сделан пластиком. Сейчас вот я так слегка... А, у нас, кстати, свет есть. А я тут... Вот, о, потолок сделан пластиком. Вот, есть освещение. По этой стороне я вам показывал вот эти окошки. То есть, видим, сколько от них много света. Замечательно. Поэтому, конечно, растения себя здесь чувствуют комфортно. Полы у нас здесь, получается, деревянные и постелен линолеум. Вот. вот такой уголочек есть для того, чтобы посидеть, попить кофе, посмотреть на всю эту красоту, полюбоваться. Вот там, потом пойти на работу. Как говорится, всех на работу посылаю. Вот такая красота с этой стороны, пожалуйста. Мне очень нравится. Замечательно. По стенам у нас идет как бы снизу плиточка на высоту где-то приблизительно. Сейчас одну секунду скажу. Где-то на высоту 2,40 приблизительно плиткой. Дальше у нас вот такая вот кайма из пластика сделана голубого. Вот деревянные красивые окна, деревянные проемы дверные. Вот. Раз, два, три, четыре, пять окон. Значит, одно у нас вот открывается на две позиции для проветривания. А здесь окна глухие. Вот. Еще раз напомню, у нас 19 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 65 сантиметров. Под окнами у нас трубы отопления. 
Пожалуйста, радиатор отопления здесь есть. Вот они. они здесь есть. Это хорошо. Здесь у нас как небольшая прихожая, то есть обувь сняли, положили и так далее. Вот оно окошко, оно выходит тоже во двор. Есть у нас розеточка. Вот они, наш радиатор отопления. Пожалуйста. Металлическая дверка тоже. И здесь у нас тоже вот от, с этой комнаты проход в две спальни. Вот, давайте пройдем, посмотрим. Значит, спальни по площади у нас одинаковые. 7,5 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 10 сантиметров. Кажется, вроде бы маленькая, но мне кажется, очень уютно. Не знаю, мне как бы для спальни достаточно. Что место есть и для шкафов потом поставить, пожалуйста. Вот здесь даже двойная кровать поместится, двухспальная, пожалуйста. Место погладит, там, ну, вешалочка, все необходимое здесь есть. Потолок у нас обшит пластиком. Вот. На стенах поклеены обои. Полы у нас деревянные и, значит, ДСП и покрашены. Сверху вот ковролинчик постелен. Вот они трубы отопления. Я бы потом просто для себя лично со временем сделал бы аккуратненький красивый радиатор. Либо просто перезалил бы полы и сделал теплый. Вот. Тем более здесь все позволяет и котел по мощности довольно-таки хороший. Деревянное окошко. Все, 7,5 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 10 сантиметров. Для спальни достаточно. Следующая комната у нас тоже спальня. Я вам говорил, также 7,5 квадратных метров. Здесь перед входом вижу двойную розеточку. Деревянное окошко. Красивое. Под лаком все приятно смотрится. Заходим в следующую комнату. Это у нас тоже вот спальня. Сейчас я посмотрю. Вот у нас свет. Также 7,5 квадратных метров. 2,10 высота потолка. Потолок у нас также сделан пластиком. Вот такой радиатор отопления есть, большая кроватка, место для личного кабинета, посидеть, музыку послушать, кого-то зарубить, если о чем. Вот, я шучу, конечно. Уроки поделать, то есть для детской замечательно, для двух детских замечательно. Вот этот дом конкретно подойдет для семьи из родителей и двух детей, идеально просто. Вот, полы также у нас деревянные ДСП, покрашены и постелен коврали. На стенах обоя. Вот такая вот у вас комната. Все, пойдемте дальше. Выключаю. В этом месте у нас тоже поместился спокойно холодильничек. Пожалуйста. Вот. Такая вот ступенечка забетонированная. Вот. И дальше мы с вами попадаем в кухню. Кухня у нас 9,5 квадратных метров. Полы у нас забетонированы. Вот. И постелен линолеум. В этой части у нас находится раковина. Все работает, я проверял. Напор достаточно хороший. Пожалуйста, это горячее, это холодное. Вот. Навесные шкафы. На стенах у нас поклеены обои. Между шкафами и вот где раковина, где печь, у нас значит, такой фарточек пластиковый сделан. Для того, чтобы было легко вытирать брызги. Газовая комфорочная печь, 4 комфорки. Также шкафчик. И здесь вот у нас котел. В системе стоит насос. Тут у нас, как говорится, место свое нашла колоночка автоматическая. То есть вы слышали, как открыл горячую воду, сразу же как бы, колоночка заработала. И есть место для вытяжки, для вентиляции воздушной. Потолок у нас сделан красиво пластиковыми плитами, поклеен очень аккуратненько, приятненько смотрится. На стенах, еще раз подчеркну, поклеены обои. Вот. И вот тоже такой вот гарнитурчик, да, там для всего, там для посуды, для круг, для чего захотите. Да? И место есть вот такая столешница хорошая для того, чтобы вы могли там приготовить еду, пожалуйста. Места достаточно. Здесь у нас также есть розеточка, пожалуйста. Вот, вот такие вот у нас полы линолем постелен и вот они обои потолочек аккуратно вот. еще раз напомню кухня 9 с половиной квадратных метров высота потолка 2 метра 62 сантиметра следующая комната это зал захожу сейчас включу свет а, там а перегорела лампочка тогда свой включу не проблема 
Зал 15 квадратных метров. То есть его можно использовать также под спальню, потому что большая есть гостиная у вас, там можно сделать как бы зал. А эта комната, допустим, будет спальня, как американцы говорят, да, мастер спальня для родителей, пожалуйста. 15 квадратных метров. Вот такое большое красивое окошко, где-то двухметровое, тоже на две позиции открывания. И самое приятное, что рядом березка, то есть вы смотрите к себе в огород, сразу березочка, сразу зелень, красота, и это очень приятно. Под значит, окошком у нас вот такие вот трубы отопления, пожалуйста, проходят. Вот здесь у нас, видим, все есть необходимое для того, чтобы посмотреть телевизор. Вся вот мебель красивая, аккуратненько стоит телевизор. В этой части, пожалуйста, у нас поместился диван-кровать раскладная на стенах у нас поклеены обои потолок у нас обшит пластиком и вот такой вот большой зеркальный шкаф у вас есть для одежды то есть места достаточно между между сейчас скажу между диваном и, и шкафом но ну, где-то метра полтора точно есть полы у нас деревянные да по-хорошему их переделать ну что здесь вот вижу ямку надо будет потом со временем просто переделать Трубы отопления у вас идут по всей комнате, пожалуйста. Вот такая комната. Напомню еще раз, 15 квадратных метров, высота потолка 2 метра 56 сантиметров. Пройду еще раз сюда. И с этого угла покажу панорамы вам комнату. Вот так вот. Вот такая вот у вас комнатка. Ну, у нас еще остались вспомогательные комнаты, санузел. Сейчас вот зайдем. Здесь у нас деревянная дверка, закрывается он. Вот. Заходим в санузел. Санузел 4 квадратных метра. Высота потолка 2 метра 45 сантиметров. Пусть вас не пугает 4 квадратных метра. Здесь все уютненько, аккуратно поместилось. И достаточно места. Видим, да? для унитаза свободно человек может сесть. Стиральная машина, если захотите, даже ее отодвинете сюда немножечко. Радиатор отопления. И ванна. Вот. Ванна вот у нас так плиткой сделан экран. И места для, допустим, для бытовой химии. Там все, пожалуйста, чтобы место, как говорят, святое место пусто не бывает, чтобы не пропадало. Значит, полы у нас забетонированы. По стенам, по экрану везде выложено плиткой все. Замечательно, аккуратненько. Ничего, я не вижу, чтобы что-то тут валялось, там потрескалось. Выпало все. Такого нету. Здесь очень хорошо положили плитку. Молодцы. Вот. Здесь все у нас коммуникации, подводка и так далее. Вот. И есть окошечко. Можно проветривать как бы, комнату. А потолок у нас обшит пластиком. Есть осветительные приборы, пожалуйста. Напомню еще раз. 4 квадратных метра. Высота потолка 2 метра 45 сантиметров. Спасибо вам большое. Вот, вот такая вот у нас комната. Все. Вот все комнаты в этих двух домах я вам показал. Друзья, посмотрели мы с вами эти два домика. Очень э, такое приятное впечатление оставили. Да, они простенькие. Да, там кое-где необходимо косметический ремонт. Как бы в этом доме особенно, как бы там уже немножко поприятнее. Радует то, что это два отдельных дома. В каждом доме котел газовый, в каждом доме есть канализация, есть санузел, есть подвод воды, кухня, жилые комнаты. Это радует, конечно. То есть для двух семей этот участок, этот дом, конечно, идеален. То есть если вы досматриваете родителей, Допустим, у вас еще есть свои дети, как бы, то как бы, вот этот вариант шикарный, пожалуйста, для двух семей. Ну вот еще хозяйка сделала такой вот выбор, она, если что, говорит, я держу квартирантов, пожалуйста. Тоже так подрабатывает, как говорится, к пенсии прибавка. Вот, есть гараж, есть подсобное помещение, это тоже очень хорошо. Хороший широкий въезд для автомобиля, вот, большой сад, огород, замечательно. 
На этом я буду заканчивать обзор. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на наш канал. Благодаря вам у нас есть продвижение, вот такие вот съемки. Мы помогаем вам выбирать жилье именно вашей мечты. Если вас не устраивает этот район, или, возможно, вы хотите один, но большой дом, или поменьше наоборот, обращайтесь к нашим менеджерам, они с удовольствием вам помогут выбрать дом, который понравится лично вам. Заканчиваю обзор. Всего вам доброго. До свидания.